Esta semana nuestro españolisto viaja en el tiempo, que al precio que se está poniendo el ave igual le sale más barato que ir al Albacete. Estamos en el año 1713. A principios de siglo empezó a reinar en España el primero de nuestros borbones, Felipe V, y no lo hizo con buen pie. Nada más llegar estalló la guerra de sucesión española. Resulta que Felipe V ocupó el trono que dejó calentito Carlos II al morir, gracias a que lo enchufó su abuelo, el rey Luis XIV de Francia. A varios países de Europa, entre ellos Gran Bretaña, este dedazo les pareció un real cachondeo y sacaron la cara por el archiduque Carlos de Austria. Total, que se armó un buen pitote que duró hasta 1713, año en que llegó la paz con la firma del Tratado de Utrecht. En el texto se estableció que el rey español Felipe V cedía a perpetuidad a los británicos la ciudad de Gibraltar, así como su castillo, su puerto, sus estancos y sus defensas y fortalezas, a cambio de que dejaran de dar la tabarra con el tema de la sucesión y con el requisito de que prohibieran a moros y judíos comprarse una casita en el Peñón. Por lo tanto, volviendo al presente, hasta que los británicos no renuncien a ello, parece que Gibraltar seguirá siendo suyo y no español. El problema ahora está en las aguas. Como en el Tratado de Utrecht no se decía nada de una zona de aguas territoriales de Gibraltar, a lo largo de la historia cada país ha interpretado lo que le ha convenido. Según España, las aguas de Gibraltar son españolas y punto en boca. Según los británicos, no hay costa seca y por tanto hasta tres millas o antiguamente hasta donde alcanzara la bala de un cañón, el agua es suya y pueden tirar bloques de hormigón y hasta la hormigonera entera si les apetece. Sea como sea, la mejor opción sería declarar el peñón británico y también español, porque últimamente todos somos un poco gibraltareños. O por decirlo de otra forma, estamos haciendo el mono. Primero, el paro, desorbitado en este municipio gaditano. De sus 63.000 habitantes, 11.000 en paro. En torno a un 40% de su población activa sin trabajo. Es uno de los porcentajes más altos de toda Europa. Y aún peor, el paro juvenil. En algunos barrios llega al 70%. Segunda explicación, Gibraltar. La línea está absolutamente pegada al peñón, solo la separa una verja. Y si bien es cierto que funciona como dinamizador de la economía de la zona, también es un competidor contra el que es imposible luchar, porque Gibraltar funciona casi como un paraíso fiscal. Las empresas prefieren instalarse allí, los habitantes del campo de Gibraltar prefieren hacer sus compras allí, y de hecho 11.000 linenses cruzan cada día esa verja de la que les hablábamos para trabajar en suelo británico. Solución que están proponiendo ahora desde la línea. Quieren tener un trato fiscal especial, algo parecido a lo que tienen, por ejemplo, las Islas Canarias. Y tercer asunto que hay que tener en cuenta para entender qué está pasando, el narcotráfico. Solo 15 kilómetros separan la línea de Marruecos y eso ha provocado que se haya convertido en una de las vías más utilizadas para introducir hachís en Europa. El poder de las mafias en la zona es enorme. El dinero fácil es un reclamo casi imposible de rechazar para miles de jóvenes desempleados.
Hola, soy Sara y hoy vengo a contarte cómo una pintura puede contarte muchas más cosas además de las aparentes. Estamos ante una de las obras maestras del rococó, ese estilo del siglo XVIII donde más es más y rizar el rizo estaba guay porque veníamos justo después del barroco. Es un cuadro rococó por excelencia porque está abarrotado de cosas, hay un horror vacuo y de vegetación total donde ya no cabe ni una hoja más y por la temática que es de picardía galante. Pero Fragonal era un bestia parda de este estilo y consigue llenar la escena de cosas sin que pierda el sentido y todo tenga como una especie de orden. Hace entrar la luz por la esquina izquierda superior para que nos fijemos en la figura central que es esta joven dama vestida de mucha seda rosa, que se está columpiando y así las cuerdas del columpio hacen que la mirada se nos centre en su cara. Ella está mirando a un joven que está recostado en la esquina izquierda del cuadro que a su vez la alza la mano así como para ir a tocarla y que está como escondido en un arbusto. El mozo no pierde la ocasión para mirar debajo de las faldas y ella aprovecha para lanzarle el zapato lo que significa su foco de vamos a sentirnos libres. Pero si nos fijamos en la esquina inferior derecha nos damos cuenta que hay un caballero en la sombra que está como tirando de las cuerdas del columpio para ayudar a la chica a balancearse. ¿Quién es esta persona? ¿Es un criado? ¿Es un lacayo? Lo podremos saber mirando justo hacia donde lanza la chica el zapato, donde nos encontramos una escultura de cupido subido en un pedestal. El cupidito está diciendo que lo que está diciendo es que aquí hay un secreto. Y el secreto es que estamos ante un triángulo amoroso entre el marido, la joven y el amante. Así que, que como el cuadro lo encargó, este tipo de aquí parece estar diciéndole a la chica deja de balancearte entre tu marido y yo y vente conmigo. Y esta fantástica pantalla nos permite darnos cuenta de detalles tan brutales como este que en los libros no se ve, que es este perrete de aquí, que como sabemos es el símbolo de la fidelidad y que está del lado de el pagafantas del marido. <risa> Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia. Del arte, penes con pincel, 
Cecilia es su nombre, ex de homo, es divino. Oh no, otra vez tú, 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 oh no, otra vez tú. Te acorde, te acorde, te acorde, te a. Hola. Tapestry weaving is a living art, and an art with a long history. To see a tapestry up close is to experience the hands-on nature of its making. The art of tapestry weaving reached new heights in France in the 17th century, when Louis XIV set up the Royal Tapestry Manufactory at the Gobelins, a place that still exists today in Paris. There, tradition still informs the making of contemporary art, knowledge and creative inspiration handed down at the exact same site. It's enclosed, a bit beyond the reach of time. It can seem anachronistic in the world in which we live, when everything has to do with speed. Here, we take the time to do things with humanity and soul. In Louis XIV's time, designing a tapestry began with a single artist who often planned an entire series and may have delivered early sketches. Other draftsmen honed the design. Today, similarly, a contemporary artist creates an original work with a tapestry in mind, but it's the weaver who interprets it. A weaver needs to love drawing, above all. You have to have a lot of imagination, and you have to be creative. From a copy of the artist's work, the weaver has drawn essential lines onto strips of clear plastic. 
These are positioned against the loom's vertical warp threads, and the lines are redrawn. The markings in ink will serve as a visual guide for weaving. Next, the color palette is decided, and threads will be custom dyed to match the tapestry's design. The colored and textured threads of a tapestry form the weft. 17th century tapestries were made of wool for strength, silk for luminosity, and silver or gold thread for showing off a patron's wealth. Whether wool, silk, or some other material, weft must be dyed to have a color, and this requires a dye expert. For me, you can't even call it a profession. I actually don't feel like I'm coming to work. It's really magical to see a color being born. For hundreds of years, dyes came from plants, minerals, and insects ground into powder. The process of using them was challenging. Formulas differed depending upon the color and the material to be dyed. Temperatures for dye baths were tough to keep constant with vats over wood fires. Now, chemical dyes are used. Infinite hues are possible using just red, yellow, and blue, carefully measured out. A bath of non-mineral water is heated. Dye is added. The weft soaks. Several hours later, the threads are pulled out and compared to the intended color. Adjustments might be made. More dye, longer soaking. When the color is perfect, the weft is hung to dry. In another area of the Gobelin, the dyed threads are wound onto spools for storage. When the weft is needed, it's transferred from a spool to the weaver's main tool, called a bobbin or broche. A bobbin can hold a single color or a combination of colorful threads twisted together. Now the weft is ready for the loom. In the 17th century, the production of large tapestries required huge looms. And at the Gobelin, there were two types, the horizontal and the vertical. Now it's the vertical loom. Thick strands of undyed wool, called the warp, form the structure of a tapestry. And on a vertical loom, they're especially noticeable. Before weaving begins, the loom is bare. The warp must be prepared according to the tapestry's specifications in a process called warping. A single continuous thread is wound between a metal wheel and a wall railing to form loops. After a set number of loops, the process is repeated with a new warp thread. Each bundle of warp is braided. At the empty loom, the braided threads are arranged perfectly spaced across a wooden bar with metal teeth. The bar is hoisted up and suspended from the loom's top beam. The braids are undone and threads pulled down and attached to the lower beam. Once the warp is on the loom, the next step is to add tension. The warp is loosened and tightened until tension is just right. The last step is to add heddles a system of looped twine attached to the warp, which will enable the weaver to move threads while weaving. The weaver's role is that she does it all, from beginning to end. I speak from the point of view of the weaver, who invests a part of herself in the work. A weaver sits behind a loom, facing the back of a tapestry. As she works, she occasionally looks between the warp threads to see the front of the tapestry reflected in a mirror. She also sees a reflection of the cartoon, a copy of the design being woven which hangs on the wall behind her. 
When the mirror is turned just right, the reflection is aligned perfectly with the area being woven and the markings on the warp threads. The weaver's bobbin, or broche, is used like a needle to hold weft and guide it between the warp threads. Each one holds a particular color and hangs from the back of the tapestry, ready to be picked up and used again. The end of the bobbin is used to tamp down passages of weft, or a metal comb is used. To make a tapestry, the weft is woven over and under the warp threads in a horizontal direction. A row from right to left is followed by a row left to right. Eventually, the warp will be completely covered by weft. To weave a passage, the weaver pulls on a heddle to uncross odd and even sets of warp threads. This brings one set forward, and in the space, or shed, between the warps, the bobbin can be guided through. To weave a narrow passage, using the heddles isn't always necessary. Like a harpist plucking strings, a weaver pulls a small group of warp threads forward. The weaver's skill and experience enable her to accomplish not only a complex design, but to create a textile that's structurally sound. Even today, a tapestry takes years to make. A finished tapestry is a celebration, honoring a work of art and the people who created it. We are surrounded by history. We can't really speak of the spirit of the old weavers, but we acknowledge this glorious past and try to carry on ourselves.